，二零零六年开始拍摄《石窟》，就没有间断了，没有就十八年了。经常一个人开着车，所有中国有石窟造景的地方，我都走了，起码有上千处。就像玄奘那样去西天取经啊，有比北方的那个石窟高大巍巍。巴蜀石窟深藏在乡野中，中国石窟研究就基本上忽略了这一块。在山间啊，天间地头，最小的龛巴掌大，祈求。家庭幸福，呃，健康长寿的一种善愿，哎、呃，很世俗的一些形象和题材，呃，融合到里面，特别有人间烟火气。你踏着落叶，啊、呃，慢慢走进一尊菩萨，就像千百年来一直在那儿等我。二零一七年，我听说这个地方就专门赶过来，哎，最后，呃，只有无功而返。那么一八年，我又专程过来，正好路边有一个大姐，她是住在这儿附近的，哎，她就带着我走进来。这尊大佛一直就在这儿山野中立着，但是近代由于一些历史原因，这个大佛的手被毁掉了。这上面这些瓦棚是。这儿的乡民出资来修的，为大佛遮风挡雨。我这么十多年寻访石窟，跟文管员的交情、友谊啊，也更多，基本上都是当地的村民、老百姓。国宝级的文物必须要二十四小时不离人。文管员之后就要从家里啊带着菜、带着东西，就住在石窟那儿了。他们有一个朴素的心愿，就是希望祖宗留下的这些宝贝能够很好的保存下去。很多夫妻、兄弟，还有父子，比如说洛志县的困福寺的那个杨志勇，哥哥因白血病守了三年又去世了。他是在成都磨刀，很挣钱，他又回去去，他就坚守。他说：“你这个这个文物不能说就不管了嘛。”就是没有什么豪言壮语，都是非常朴素的。就是早期的话，一个月五块钱，这些一年国宝的文物单位啊，一千二，省级的有时候就是六百、八百，这么微薄的工资，你怎么留得住年轻人啊？在荒山野岭，早年就保护也确实不得力嘛，是一些人铤而走险，他去盗窃，这些一年。哦，逐步有一些现代化的监控设施。二零一二年，在云山透明岩就剩下一龛，还比较完好，璎珞啊、飘带啊、珠饰啊，甚至色彩都要完好。但实际上，它为什么保存？就是因为太危险了，随时要掉到万丈悬崖边。但是我必须要把它拍下来。最早的初衷，巴蜀石窟这么精美的这这些东西，得到更多的传播，还有就是说，默默无闻的朴实的文管员，藏在乡野的中华文明，是他们保护了下来。